Hello students. Our today's topic is solubility product. Now, what is this solubility product and how we can calculate this? This we will study today. Now, student, what is solubility? We all know that, that uh, the amount of solute present in 100 grams of solution in a saturated state at a given temperature is called as solubility. We can take the amount of uh, solute in moles also uh, in per liter solution and we can take the amount of solute in grams also. So that is called as solubility. Now what is this solubility product? See some of the compounds are highly soluble. Okay, so uh, whenever we dissolve them into their solvents or in the water, they completely get dissolved. So here we are not talking about that substances which are completely soluble. Here we are talking about the substances or the compounds or the salts which are sparingly soluble. So we will today we will study about the sparingly soluble salts. The salts which are very less soluble in their solvents or in their solutions. Now suppose we have a salt like AGCL. See uh, the highly soluble, the examples of if we say the highly soluble salts. So all the nitrates are highly soluble. All the salts of sodium, potassium, ammonium, rubidium, cesium, these all are soluble. So we are not talking about that. We are talking about the salts which are less soluble, means sparingly soluble. Like um, silver chloride, silver bromide, and zinc sulfide, and lead sulfate. So these are sparingly soluble. So one of the compound or one of the salt, I must say, that is silver chloride. We have taken here silver chloride. The solid silver chloride we have taken here. So when we will dissolve this solid silver chloride in the water, so it will become, it will convert into aqueous form and then it will break down into its ions that is Ag plus and Cl minus. Clear? Breakdown ho jayega wo hai na? So if we write completely the reaction, if we skip that, if we write only the um, initial reactant that is Ab in solid state and the final product that is uh, A minus or B minus or where uh, or we can say silver pl Ag plus and Cl minus. So how we can calculate the equilibrium constant for this? We all know that equilibrium constant is equal to the concentration of products upon concentration of reactant. So here silver chloride and chloride ions. These both the ions are the product. So we will write their concentration upon the concentration of silver chloride. So as I've told you there here, we have taken solid silver chloride and we know the concentration of solid uh, salts or the solid compounds is constant. So we will uh, bring the silver chloride here. Now K is a constant, AgCl, the concentration of AgCl is also a constant. So in place of this AgCl, we will write here Sp that is solubility product because its value is constant. So we will not mention that value over here. So Ksp that is constant of that solubility product. It will become to the equivalent of, uh, it will be equal to the product of the concentration of silver ion and chloride ion. So what we can say, we can say that solubility product is actually the product of the ions of any salt in their saturated solution. Why I'm saying saturated solution? See students in um, that chemical equilibrium, I have explained, you know, like uh, the value of K, when we take the ratio of the concentration of products and reactant at uh, during any time in the reaction, that is called as reaction quotient and we denote that by Q. But when we take out or when we calculate the ratio of the concentration of products and reactant at equilibrium, that is called as K. So same way, here what I'm telling you, that the concentration of the ions of any salt at equilibrium, when we calculate that concentration at equilibrium or when equilibrium will come, when all these, um, when whatever amount of ions can be dissolved 
हैज बीन डिजोल्व इन टू द सोल्यूशन मतलब क्या है कि जितना सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन में टूट सकता था और ना टूट गया है अब वो और नहीं टूट सकता वो और डिजोल्व नहीं हो सकता है ना बिकॉज रिएक्शन जो है वो अगर और ज्यादा होगा तो रिएक्शन बैकवर्ड होना शुरू हो जाएगी तो इक्विलिब्रियम जब स्टैब्लिश हो जाता है मतलब सोल्यूशन इज सेचुरेटेड नाउ जितना सिल्वर और क्लोरीन डिजोल्व होना था उतना हो चुका है तो उस वक्त वेन वी कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ देयर कंसेंट्रेशन दैट इज कॉल्ड एज सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ठीक है ऐसा नहीं कि कभी भी हम इसकी कंसेंट्रेशन को उठा के मल्टीप्लाई कर देंगे दैट इज कॉल्ड सोलिबिलिटी प्रोडक्ट क्लियर जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुका होगा बिकॉज इन स्पैरिंगली सोलिबल सॉल्ट इक्विलिब्रियम कैन स्टैब्लिश इफ आई वुड हैव टेकन हेयर द सॉल्ट विच इज कम्प्लीटली सोलिबल तब तो रिएक्शन पूरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाता पूरा का पूरा जितना मैंने सॉल्ट दिया था सारा का सारा अपने आयन में टूट जाता तो इक्विलिब्रियम तो कभी भी स्टैब्लिश होता ही नहीं बिकॉज वो इन रिवर्सिबल रिएक्शन होती बट हेयर आई हैव टेकन स्पैरिंगली सोलिबल सो इसमें क्या होगा जितना ये हमारा डिजोल्व हो सकता है क्योंकि इसकी सोलिबिलिटी कम है तो आयंस में टूट जाएगा जितना आयंस में टूट सकता है टूट गया बस उसके बाद फर्दर और अभी अपने आयंस में नहीं टूट सकता और जब ऐसा होगा तब क्या होगा इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा एंड एट दैट टाइम द सोल्यूशन इज सेचुरेटेड क्योंकि उसके बाद और ज्यादा डिजोल्व नहीं हो सकता ये अब है ना तो एट दैट टाइम वट एवर विल बी द कंसेंट्रेशन उसका जो हम प्रोडक्ट निकालेंगे दैट इज कॉल्ड एज द सोलिबिलिटी प्रोडक्ट क्लियर सो यहाँ हमारे पास सोलिबिलिटी प्रोडक्ट आ जाता है कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द सोलिबिलिटी प्रोडक्ट एंड एज हैव टोल्ड यू वॉट इज सोलिबिलिटी दैट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन हंड्रेड ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन in a saturated state at a given temperature why i'm saying at a given temperature because we know if we increase the temperature uh, the solubility can increase hai na saturated solution mein bhi agar hum temperature ko badhaye to aur zyada salt hum dissolve kar sakte hain but here we are talking about at a particular temperature so if i say the definition of solubility product so the definition of solubility product is that uh, it is equal into the product of the concentration of its ions in the saturated solution with each concentration term raised to the power equal to the number of ions produced on dissociation agar yahan par hamare paas koi bhi coefficient hota to wo iski power ban jata hai na but here we are having we do not having any uh, stoichiometric coefficient so that is why there is no power for this now um, what is the relation between solubility and solubility product or we can say what are the applications of solubility product so the first application is that with the help of solubility product we can calculate the solubility and for calculating the solubility we must know first of all about the type of the salt like whether the salt is ab type or ab2 type or a2b type or ab3 type iske upar hamara jo hai solubility uh, depend karega <clears throat> so first of all we will see like here uh, first i have taken the compounds the salts which are of ab type ab type means the ratio of a and b elements will be one ratio one over here clear like nacl kcl agcl cscl so these are some of the salts which are of ab type now ab is a salt here i have taken this salt in the solid form and when i will dissolve this salt uh, salt in the water it will break down into ions that is a plus and b minus now suppose the solubility of a plus ion is s so the solubility of b minus will also be s because dono ka same hai uh, ratio hai na so ksp that is solubility product which is equivalent to the product of the ions wo kiske equivalent ho jayegi the concentration of the product of the concentration of the product of ions so iska concentration kitna hai ya solubility kitni hai iski s aur iski solubility kitni hai s theek hai to dono ki solubilities ya concentration ko multiply kar denge so it will become s square so ksp is equivalent to s square so s is equivalent to under root of ksp if the compound is ab type but if the compound is ab2 type or a2b type ठीक है दोनों में से कुछ भी हो सकता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग ए बी टू टाइप कंपाउंड्स लाइक कैल्शियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड एम डी सी एल टू सी एस सी एल टू पी बी सी एल टू और वी आर हैविंग द कंपाउंड ए टू बी टाइप लाइक एन ई टू एस ओ फोर सोडियम सल्फेट ए जी टू सी आर ओ फोर सिल्वर क्रोमेट ठीक है इसमें क्या होगा 
हमारे पास एक कम, दोनों एलिमेंट्स uh, में रेशो कितना होगा वन रेशो टू सो हेयर अगेन आई विल राइट द सॉल्ट देन वेन आई विल डिजोल्व इट इन टू द वॉटर इट विल ब्रेक डाउन इन टू ए टू प्लस एंड टू बी माइनस है ना जब इसको बैलेंस करेंगे सो इट विल बिकम सो इफ द कंसेंट्रेशन और द सोलिबिलिटी ऑफ ए इज एस सो इसकी कितनी हो जाएगी टू एस बिकॉज हेयर वी आर हैविंग टू है ना टू मोल्स हैं तो टू एस हो जाएगा नाउ इफ वी विल कैलकुलेट द सोलिबिलिटी प्रोडक्ट फॉर दिस रिएक्शन सो के एस पी इज इक्वल एंड टू ए टू प्लस एंड बी स्क्वायर बिकॉज आई हैव टोल्ड यू वट एवर विल बी द स्टोशोमेट्रिक ओ एफिशियंट दैट विल बिकम द पावर है ना सो इट विल बिकम बी स्क्वायर सो ए का कंसेंट्रेशन कितना है एस एंड वॉट इज द कंसेंट्रेशन और द सोलिबिलिटी ऑफ बी दैर इज टू एस सो इट विल बिकम टू एस स्क्वायर सो इट विल बिकम फोर एस स्क्वायर एंड ओवरऑल हमारे पास कितना आ गया फोर एस क्यूब यानी के एस पी इज इक्वल एंड टू फोर एस क्यूब ओवर हेयर सो वॉट विल बी एस हेयर दैट इज के एस पी अपॉन फोर का क्या निकाल लेंगे हम क्यूब पावर वन अपॉन थ्री ठीक है इस तरीके से इट विल बिकम एंड इफ वी आर हैविंग द कंपाउंड्स ऑफ ए बी थ्री टाइप लाइक ए एल सी एल थ्री क्लियर एंड देर आर सो मेनी अदर कंपाउंड्स आल्सो ऑफ दिस टाइप देन व्हाट विल हैपन अगेन सेम प्रोसेस वी विल डिसॉल्व दिस ए बी थ्री टाइप ऑफ सॉल्ट इन द वॉटर एंड इट विल ब्रेक डाउन इन इट्स आय दैट इज ए थ्री प्लस एंड बी माइनस when we will balance the reaction it will become a3 plus and 3b minus clear if the solubility of a is s then the solubility of b will become what 3s clear and uh, when we will write solubility product for this reaction it will be the solubility of a that is s and the solubility of b that is 3s and power will also become 3 because here we are having 3 So power will become three. So three three is a nine. Nine three is a twenty-seven. S to the power three, and multiplied by S, it will become S to the power four. So KSP is equal to twenty-seven S to the power four. So what will be the value of S for this? That is KSP upon twenty-seven power one upon four. So in this way, if we want to calculate the solubility. of any salt with the help of solubility product so it depends upon the nature of the salt that which type of salt we are having the formula will depend upon on that now we will uh, do some of the numericals or the questions based on this calculate the solubility of pbcl2 means ab2 type compound if its solubility product is 1.0 into 10 to the power minus 6 at 298 kelvin so this is a temperature given to us solubility product given to us and we have to calculate solubility that is s compound we can see here is of ab2 type clear so first of all we will write down the reaction pbcl2 in the solid state when we will dissolve it into the water it will convert into lead ions pb2 plus and chloride ions 2cl minus when we will balance it will become 2 clear So since the solubility of lead chloride is in moles per liter, है ना? So moles per liter, then the concentration of various species will become what? इसका concentration हमने इसकी solubility या concentration हमने मान लिया S, so इसका कितना हो जाएगा? Because we are having two, so it will become two S. The same way Ksp is given to us, so we will write the value over here. If its solubility is S or concentration is S, if then its concentration will be two S. And two will be the power, clear? So it will become what? Four s cube, clear? Four s cube is equal to this. So s cube is equal to this upon four, and whatever value we will get, we will take out cube root of that, and we will get the answer six point three into ten to the power three mole per liter, clear? In this chapter. We will take mole per liter unit only. हम grams वाली unit नहीं लेंगे यहाँ पर हम mole per liter वाली unit ही लेंगे पूरे chapter में. Then calculate the solubility of A two X three type compound we are having now. A two X three, A two B three you can say in pure water. Assuming that neither type of ion react with water, the solubility product of A two X three is given to us. So first of all we will write the reaction. 
we will balance the reaction if we are adding it into the water so it will break down into the ions we will balance here now suppose the solubility of a2x3 is s mole per liter iski humne kitni maani hai s mole per liter hai to jab hum equilibrium establish hoga to jitna iska concentration isme dissolve hoga utni to iski concentration hogi to hum kya keh sakte hain agar iski s concentration jo hai wo dissolve hui hai water mein to iski concentration kitni ho jayegi because here we are having 2 so it will become 2s aur iski concentration kitni ho jayegi here we are having 3 so it will become 3s क्योंकि जितना ये सोलबल होगा उतनी तो इनकी कंसेंट्रेशन होगी ना दिस वी हैव डन अर्लियर आल्सो कि जितना कोई सॉल्ट डिजोल्व होगा सोलबल होगा दैट विल बी द सोलबिलिटी और द कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट हमने आने के इक्विब्रियम में भी किया था कि जितना ये डिसोसिएट होता है उतना ही कंसेंट्रेशन हो जाता है प्रोडक्ट का सो सेम वे ये अगर एक्स हमने एस अमाउंट हमने बोला एस मोल पर लीटर इट इज डिजोल्विंग और सोलबली और getting dissolved so that will be the concentration of this and because here we are having coefficients of 2 and 3 so concentration or solubility will become 2s and 3s theek hai to ab ksp mein hame kya karna padega iska concentration that is 2a uska power ho jayega 2 iska concentration that is 3s uska power ho jayega 3 so we will get 108s to the power 5 but what we have to calculate we have to calculate s so s5 is equal unto this value which is given to us upon 108 so we are getting here 1.01 into 10 to the power minus 25 25 ko agar hum 1/5 nikal lenge par nikal lenge to it will become minus 5 aur 1 ka to it will become 1 only so s is 1 into 10 to the power minus 5 mole per liter students is चैप्टर में इसके जो क्वेश्चंस हैं वहां पर ज्यादातर आपको ये जो वैल्यूज हैं के एस पी यानी सोलिबिलिटी प्रोडक्ट वो कुछ इसी तरीके से दिया हुआ होगा कि जिसका आपको क्यूब रूट निकालना या वन अपॉन फोर्थ निकालना या वन अपॉन फिफ्थ पावर्स निकालना विल बिकम इजी और ज्यादातर यहाँ पर नंबर आपका वन ही आएगा तो जिसका आंसर भी वन ही रहेगा ओनली आपको जो पावर्स वाली वैल्यू है उसे कैलकुलेट करना होगा इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सीवान मोर क्वेश्चन the solubility product of silver bromide is this calculate its solubility same reaction same method this is silver bromide means ab type so ab ab type hai to simple iska concentration ho gaya s iska concentration bhi humne maan liya s theek hai to formula kya ban jayega s square ksp is given to us s ka value calculate kar lenge under root nikal lenge iska theek hai 3.3 में से हमने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए पॉइंट को आगे कर दिया जिसकी वजह से पावर्स यहाँ पे कितने हो गए 14 बिकॉज 14 का अंडर रूट निकालना इजी हो जाएगा इट विल बिकम सिंपली 7 ठीक है और 33 का अंडर रूट निकाल लेंगे सो इट विल आल्सो बिकम इजी फॉर अस 4 से ज्यादा 5 से कम सो सॉरी फाइव से ज्यादा सिक्स से कम सो इट विल बिकम फाइव इजी हो जाएगा हमारे लिए सो दैट इज वाई हम पावर्स को कुछ इस तरीके से कर लेते हैं कि जिससे इजी हो जाए कैलकुलेशन पॉइंट को आगे पीछे करके सो फाइव पॉइंट सेवन फोर इंटू टेन टू द पावर माइनस सेवन मोल पर लीटर विल बिकम द कंसेंट्रेशन तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको इसमें से आते हैं नाउ द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ सोलिबिलिटी प्रोडक्ट इज to predict the precipitation of salt not actually a solubility product i should say ionic product why i am saying that not solubility product and ionic product or what is the difference between solubility product and ionic product as i have told you that solubility product we can calculate when when uh, there will be equilibrium established between the ions and the salt salt or ions ke beech mein जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा जब सेचुरेटेड फॉर्म में वो पहुंच जाएगा उस वक्त जब आप निकालेंगे उसके आयंस और जो हमारा सॉल्ट है उसके कंसेंट्रेशन का रेशो या क्योंकि दिस इज दिस इज इन सॉलिड फॉर्म तो ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा कांस्टेंट ही हो जाएगा तो इट मीन्स हम इन दोनों का ही प्रोडक्ट निकालेंगे कब जब हमारे जो होगा क्या होगा सेचुरेटेड कंसेंट्रेशन हो जाएगा जब सेचुरेटेड हो जाएगा कंसेंट्रेशन एट दैट टाइम व्हेन वी विल कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ द आयंस दैट इज कॉल्ड एज सोलिबिलिटी प्रोडक्ट क्लियर और जब किसी भी टाइम ड्यूरिंग द रिएक्शन एनी टाइम व्हेन वी विल कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ द आयंस 
that is called as ionic product clear so jab saturated solution ka ions ka hum concentration ka product nikalenge that is called as solubility product but jab during the reaction any time at any concentration at any concentration koi bhi concentration ho us waqt saturated ho ya nahi ho us waqt jab hum ions ko ions ka product nikalenge to that is called as ionic product सो so, यहाँ पर हमें जरूरत किसकी है आयनिक प्रोडक्ट की वॉट वी आर सेंग वी आर सेंग वेन द वैल्यू ऑफ आयनिक प्रोडक्ट दैट इज के आई पी वी कैन से हेयर के आई पी इंस्टेड ऑफ के आई आई थिंक आई शुड वी शुड राइट के आई पी सो इफ द वैल्यू ऑफ के आई पी इज लेसर देन के एस पी अगर हमारा जो आयनिक प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू के एस पी से कम है क्लियर सो so, इसका मतलब क्या है कि अभी सेचुरेटेड पॉइंट पे नहीं पहुंचा है सॉल्यूशन इट मींस मोर सॉल्ट कैन बी डिजोल्व क्लियर इफ के एस पी इज इक्वल इन टू के आई पी इट मींस द सॉल्यूशन इज सेचुरेटेड इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुका है एंड व्हेन के आई पी इज मोर देन के एस पी के आई पी इज मोर देन के एस पी इसका मतलब क्या है कि जो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयंस जो हैं वो ब्रेक डाउन हो चुके हैं यानी सॉल्यूशन में डिजोल्व हो चुके हैं के एस पी से भी ज्यादा यानी इक्विलिब्रियम यानी सेचुरेटेड पॉइंट से भी ज्यादा तो जब सेचुरेटेड पॉइंट से भी ज्यादा सॉल्यूशन में आयंस डिजोल्व हो चुके होंगे तो क्या होगा रिएक्शन विल बिकम बैकवर्ड हमें पता है रीच एटेलियस के प्रिंसिपल के हिसाब से कि वेन दिस वैल्यू विल बी वेन द वैल्यू ऑफ द वेन द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विल बी मोर देन रिएक्टेंट विल गो द रिएक्शन विल गो बैकवर्ड एंड आई एम से के आई पी की वैल्यू जो है आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू है वो के एस पी से ज्यादा हो चुकी है के एस पी से ज्यादा हो चुकी है मतलब सेचुरेटेड सोल्यूशन से ज्यादा हो चुकी है बिकॉज के आई पी इज प्रपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ दीज टू है ना यहाँ पर तो ये कॉन्स्टेंट है वैल्यू ये कभी भी चेंज नहीं होगी उसके अकॉर्डिंग ये खुद को चेंज करेंगे बट के आई पी तो हम कभी भी निकाल रहे हैं रिएक्शन में एट एनी टाइम चाहे वो सोल्यूशन सेचुरेटेड है या अच्छी नहीं है तो अगर के आई पी की वैल्यू ज्यादा हो चुकी है तो रिएक्शन विल गो बैकवर्ड है ना तो उसमें क्या होगा देन द प्रेसिपिटेशन विल स्टार्ट फॉर्मिंग जो हमारा सोल्यूशन जो हमारे आय डिजोल्व हो चुके हैं वो वापस अनडिजोल्व होना शुरू हो जाएंगे मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्म करना शुरू कर देंगे तो क्या पता चलता है हमें विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन प्रिडिक्ट द प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्व कि प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा सो वॉट इज द कंडीशन फॉर दैट इफ द वैल्यू ऑफ के आई पी इज ग्रेटर देन के एस पी देन प्रेसिपिटेशन विल टेक प्लेस एंड इफ द वैल्यू ऑफ के आई पी इज लेसर देन के एस पी देन प्रेसिपिटेशन विल नॉट टेक प्लेस एंड इफ द वैल्यू ऑफ के आई पी इज इक्वल इन टू के एस पी इट मीन्स द सोल्यूशन इज सेचुरेटेड मीन्स द इक्विब्रियम हैज बीन इस्टेब्लिश्ड ओके तो अब हमारे को जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उसमें हम देखते हैं दिस इज दन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ एनसीआरटी द कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन इन जीरो पॉइंट जीरो वन एम एच सी एल सोल्यूशन सेचुरेटेड विद हाइड्रोजन सल्फाइड इज वन पॉइंट जीरो इंटू टेन टू दाइनस नाइनटीन एम इफ टेन मिली लीटर ऑफ दिस सोल्यूशन इज एडेड टू फाइव मिली लीटर ऑफ जीरो पॉइंट जीरो फोर एम सोल्यूशन ऑफ फॉलोइंग अब क्या है हमारे पास कि एक हमारे पास सेचुरेटेड uh, सोल्यूशन एक कंसेंट्रेशन एक हमारे पास एच है है ना एच के अंदर हम बारी बारी से ये सारे सॉल्ट डिजोल्व कर रहे हैं और हमसे वो पूछ रहे हैं कि किस सॉल्ट के डिजोल्व करने पर प्रेसिपिटेशन होगा और किस में नहीं होगा सो एज आई टोल्ड यू प्रेसिपिटेशन विल अगर इन द सॉल्यूशन फॉर विच आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन सोलिबिलिटी प्रोडक्ट है ना तो टेन एम ऑफ सोल्यूशन ऑफ एच हमने लिया है उसे हमने एड किया है फाइव एम ऑफ किस में एफ में एम में ठीक है मैग्नी सल्फाइड में आयरन सल्फाइड में जिंक सल्फाइड में और कैडमियम सल्फाइड में तो जब हम दोनों को वॉल्यूम अगर हम टोटल कर दें सो टेन एम एल वी हैव टेकन हाइड्रोजन सल्फाइड है ना एंड फाइव एम एल वी हैव टेकन दिस वन बाय वन सो हमारा टोटल वॉल्यूम कितना हो गया फिफ्टीन मिली तो अगर हम एस आयन की कंसेंट्रेशन निकालते हैं यहाँ पर एस आयन की सो वॉट इट विल बी इसकी कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी हमारे पास वन गिवन है हमें दैट वैल्यू 
1 into 10 to the power minus 19 the concentration of sulfide ion in 0 0.m HCl solution saturated with silver sulfide. Oh, sorry, hydrogen sulfide. So, if we take the sulfur, then there is no sulfur in the sulfur. So, how much is the sulfur in the sulfur? So, how much is the sulfur in the sulfur? Sulfide ion concentration 1 into 10 to the power minus 19. It's given in the question. So, we will write here. And how much is it? 10. So, uh, 10 ml is our solution. And 15 ml is our total solution. है. So, how much is the concentration? 6.66. And the other metal, that metal can be iron also, can be manganese also, can be zinc also, can be cadmium also. How do we get out of the concentration? We have to take the amount of all these. 5. Total volume is 15. We have to take the volume of all these. 5. Total volume is 15. We will divide and how much of them is the concentration? 0.04. Okay, so we have to take the concentration of the concentration. So we have to take the concentration of this too. Solubility, ठीक है तो सबकी solubilities हमारे पास आ गई किसकी इन दोनों की इन दोनों की इन दोनों की और इन दोनों की तो जब ये ions में breakdown होगा तो ionic product कैसे calculate होगा इसकी solubility किसकी m की and जो भी metal हमने ले रखा है that is iron that can be iron that can be manganese that can be zinc that can be cadmium क्योंकि सबका volume same है सबका हमें जो है molarity same दे रखी है तो same concentration हम सबका निकाल लेंगे है ना तो उससे हमारे पास आ गया ये दिस इज़ द आयनिक प्रोडक्ट नाउ केएसपी ऑफ़ ऑल दिस कंपाउंड्स इज़ गिवन नाउ वी विल कंपेयर द केएसपी विद द आयनिक प्रोडक्ट वन बाय वन फर्स्ट पहले हम आयरन के साथ करेंगे तो आयरन का जो केएसपी है दैट इज़ ग्रेटर देन द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ़ दिस है ना टेन टू तो हमारा प्रेसिपिटेशन नहीं होगा तो नो एमएनएस अगेन 10 टू द पावर माइनस 13 10 टू द पावर माइनस 22 एमएनएस का भी केसीपी आयनिक प्रोडक्ट से ज़्यादा है देन अगेन प्रेसिपिटेशन विल नॉट टेक प्लेस जिंक सल्फेट का देखो जिंक सल्फेट का केएसपी इस 10 टू द पावर माइनस 24 1.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 24 � more amount of ions we are having, so the reaction will go backwards, so precipitation will take place. Same cadmium sulfide may be, the value of KSP is lesser than the value of KIP, or we can say the value of KIP, that is any product is greater than the value of solubility product, so this will also get precipitate. So the ions product is greater than KSP of his zinc sulfide and cadmium sulfide so therefore ZnCl2 and CdCl2 any cadmium chloride and zinc chloride solution will precipitate only because in charo ke solutions lete hain pe thoda sa common ion effect bhi aayega that we will study later kyunki isme dekho common common salts liya mein wo hum dekhenge baad mein kya hota hai common ion effect abhi mein aapko sirf ye bata rahi thi ki precipitation ke questions hum kaise karenge कैसे we will decide that whether the precipitation will take place or not. So we have to calculate their KSPs and KIPs. दोनों में से कोई एक चीज़ तो given ही होगी हमें. The another we have to calculate and then we have to compare both the values. Or if the KIP is greater than KSP, then precipitation will take place. If not, then precipitation will not take place. So this is all about solubility product. Clear? In next class, we will do one more topic related to this. That is common iron effect, okay?